தன்னுடைய பிள்ளையே இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஆண்டு உங்களை ஆசிர்வதிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார் இந்த ஆண்டு திருப்தியாய் உங்களை நடத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் அவர் சொன்னால் அதை செய்து முடிப்பார் அவர் வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு உங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது ஆண்டு அவர் சொல்லி இருப்பார் ஆனால் அதை நிச்சயம் செய்து முடிக்க அவர் உண்மை உள்ளவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த புத்தாண்டிலே உங்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஏதேன் துதி ஊழியத்தின் சார்பாக ஹாப்பி நியூ இயர் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லி கத்துடைய பிள்ளைகளாக உங்களை வாழ்த்துகிறேன் உங்களை தேவன் ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த ஆண்டு முழுவதும் தம்முடைய கிருபை நாள் நடத்துவாராக உங்கள் தலையின் மேல் கிருபையும் நன்மையும் என்ற கிரீடத்தை சூட்டுவாராக உங்களை பலப்படுத்துவாராக என்று சொல்லி உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கத்துடைய பிள்ளையே இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஆண்டு உங்களை ஆசிர்வதிக்க உங்கள் மேல் கிருபையா இருக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார் பர்சு தாமியானோடு கூட பேசின ஒரு வார்த்தை எங்களோடு கூட நான் பேசட்டும் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறு மூன்று இப்படியாக சொல்லுகிறது இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு நான் உன்னோட கூட இருந்து உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் ஈசாக்கு என்ற தேவனுடைய மனுஷனுக்கு இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் ஈசாக்கு எகிப்துக்குள் போய்விடாதே பழைய காரியங்களுக்குள்ள போய்விடாதே உன்னுடைய தகப்பன் செய்தது போல செய்து விடாதே என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகிறது அவன் ஆண்டவர் எங்கே இருக்க சொல்லுகிறாரோ ஆண்டவர் எங்கே எந்த ஸ்தலத்திலே வாசம் பண்ண சொல்லுகிறாரோ அங்கே இருந்தால் ஆசிர்வாதம் ஆண்டவர் உங்களை வைத்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் கத்துடைய பிள்ளையே ஆதியாகவும் பணி ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்துல நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ புறப்பட்டு போ நீ புறப்பட்டு போ எங்கே போ நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ என்று சொல்லுகிறார் அருமையான கருத்துடைய பிள்ளையே சில நிலைகளிலே ஆவியானோர் சொல்லுகிறார் புறப்பட்டு போ என்று சொல்லுவார் சில வேலைகளை ஆவியானோர் சொல்கிறார் இந்த தேசத்திலே தங்கு இங்கேயே இரு நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுவார் அருமையான கத்துடைய பிள்ளை நீங்களும் நானும் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அவருடைய சொல்படி அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழும் பொழுது ஆசிர்வாதம் உண்டு இந்த ஆண்டு திருப்தியாய் உங்களை நடத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் ஆசிர்வாதமாய் நடத்த உண்மை உள்ளவர் என்ன புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது இஸ்ரவேலை ஆசிர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம் ஆம் பிரியமான உங்களை அவருக்கு பெரிய சொல்லுகிறது <laughs> ஆபரகாமின் நாட்களில் உண்டானது போல வேறு ஒரு பஞ்சம் அங்கே உண்டாயிருக்கிறது ஒரு பஞ்சத்தின் நாட்களிலே ஈசாக்கு தங்கி இருக்கிற தேசத்தில் பஞ்சம் உண்டானது பஞ்சத்தின் நாட்களிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி இந்த தேசத்திலேயே தங்கியிரு என்று சொல்லி வார்த்தை வருகிறது கருத்துடைய பலருக்கு இப்படி ஒரு சூழ்நிலைகள் வரலாம் பஞ்சம் வந்த உடனே வேத புஸ்தகம் சொல்லுகிறது ஆபிரகாமி நாட்களில் பஞ்சம் வந்த போது அவன் எகிப்துக்கு கடந்து சென்றான் எகிப்துக்கு கடந்து சென்றதுனாலே அங்கே ஆகாரை சந்தித்தான் என்று சொல்லி நாம் பல காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும் அருமையான கத்தோட பிள்ளைகளே ஆண்டவருடைய கிருபை நம்மோடு கூட இருக்கும் போது அவர் நம்மை பஞ்ச காலத்திலும் திருப்தியாய் வைப்பார் உங்களுக்கு பஞ்ச காலத்திலும் உங்கள் ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துகிற தேவன் உண்டு ஒருவேளை இந்த புதிய ஆண்டுல ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வந்து கொண்டிருக்க உங்களை ஆண்டவர் வைத்த ஸ்தானத்திலே தங்கியிருங்கள் உங்களை ஆண்டவர் வைத்த திருச்சபையிலே தங்கியிருங்கள் ஆண்டவர் உங்களை எந்த திருச்சபையில வைத்தாரோ எந்த ஆண்டவருடைய பிரசனத்துக்குள்ள எங்கே வைத்திருக்கிறாரோ கர்த்தர் நாட்டின இடத்துல நீங்க இருக்க வேண்டும் 
இன்றைக்கி நிறைய ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு சர்ச்சை விட்டு இன்னொரு சர்ச்சை விட்டு இன்னொரு சர்ச்சை விட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பாருங்கள் ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் வேதம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் சங்கீதம் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டுடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் செழித்திருப்பார்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் நாட்டப்பட வேண்டும் பிரியமானவர்களே இங்கும் அங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடாது நீங்கள் எந்த இடத்துல கர்த்தர் உங்களை வைத்திருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல இருந்து தேவனுடைய நாமத்தை வாசம் பண்ணு நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் ஆதி அம்மா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது ஈசாக்கு விதை விதைத்தான் அந்த வருஷத்திலே அந்த தேசத்திலே நூறு மடங்காக கத்தர் அவனை ஆசிர்வதித்தார் நூறு மடங்கு அறுவடையை கத்தர் கட்டளையிட்டார் பெரிய மனோலே எந்த வருஷத்தில் இது நடந்தது பஞ்சத்தின் வருஷத்தில் அதே பஞ்சத்தின் ஆண்டிலே ஆண்டவர் சொன்ன நா சொன்ன வார்த்தையின்படி இவன் அங்கே தங்கி இருந்தான் அந்த பஞ்சத்தின் நாளிலே அந்த ஆண்டுகளிலே அதே நாட்களிலே ஆண்டவர் அவனுக்கு நூறு மடங்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்தார் இதுதான் தேவனுடைய வார்த்தையினுடைய அனுபவம் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது உம்முடைய சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்க வேண்டிய வார்த்தையை மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறீர் அருமையான கருத்துடைய பிள்ளையே ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு உண்மையுள்ளவர் அவர் சொன்னால் அதை செய்து முடிப்பார் அவர் வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அதை நிச்சயம் செய்து முடிக்க அவர் உண்மை உள்ளவர் இங்கேயே தங்கியிரு என்று அவர் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அங்கே தங்கியிருப்பது தான் உங்களுக்கு நல்லது பெரியமானவர்களே ஆண்டவர் பிரசன்னத்தை விட்டு ஓட வேண்டாம் அருமையான கத்துடைய பிள்ளையே ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பாவம் செய்த பிறகு ஆதாமும் ஏவாளும் என்ன செய்தார்களாம் தங்களுடைய தேவ பிரசனத்தை விட்டு ஓடி ஒளிந்து கொண்டார்கள் கர்த்துடைய பிள்ளையே நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ஒளிந்து போவார்கள் யார் ஒளிந்து கொள்வார்கள் பாவம் செய்தவர்கள் பாருங்கள் அன்றைக்கு ஆதாமும் ஏவாளும் ஒளிந்து கொண்டார்கள் ஆண்டோர் பிரசன்னத்தை விட்டு ஓடி போனார்கள் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளையே இந்த புதிய ஆண்டில் உங்களை பார்த்து ஒன்றை நான் ஆண்டுடைய ஊழிய காரணம் ஒன்றை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் பிரசன்னத்தை விட்டு தேவனுடைய பிரசன்னத்தை அவருடைய சமூகத்தை விட்டு ஒரு நாளும் ஓடிவிடாதீர்கள் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய சமூகத்தை விட்டு நான் எங்கே ஓடுவேன் சங்கீத காரணம் இப்படியாக சொல்லுகிறான் நான் எங்கே ஓடுவேன் ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் சில பேர் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் காலம் சென்ற பிறகு வருவேன் நான் கொஞ்ச நாள் ஓடி விடுகிறேன் என்னை விட்டு விடுங்கள் என் இஷ்டப்படி நான் வாழ விரும்புகிறேன் அருமையான கர்த்துடைய பிள்ளையே உங்கள் இஷ்டப்படி வாழ்வதற்கு இது ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் அல்ல தேவன் சொல்லுகிற காரியம் அவர் சொல்லுகிறபடி வாழ்ந்தால் உங்களுக்கு செழிப்பு ஆசீர்வாதம் சில பேர் நினைக்கிறாங்க ஆண்டவர் சொல்கிறபடி வாழ்ந்தால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதை செய் அதை செய்யாத இப்படி இரு அப்படி இருன்னு ஆண்டவர் சொல்வாருன்னு நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க என்னை பார்த்து பிரதர் ஆண்டவர் சொல்கிறபடி எல்லாம் என்னால் வாழ முடியாதையா அவர் ரொம்ப கண்டிஷன் போடுறாரு சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறேன் அது கஷ்டமான வாழ்க்கை கிடையாது தேவனுக்கு விரோதமா பாவம் செய்து நீங்க அனுபவிக்க போற அந்த தீமைகள் எல்லாம் யோசித்து பார்த்தால் இது கஷ்டமே இல்ல பெரிய மனோல நிறைய நேரங்களில் நீங்க யோசித்து பார்க்கணும் யோனாவின் புஸ்தகத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு தீர்க்கதர்சியை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் யோனா தீர்க்கதர்சி எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போன மனுஷன் ஆண்டோர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் நினைவேவுக்கு போ நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை சொல் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் இந்த யோனா ஆண்டை ஒரு நினைவேவுக்கு நான் போகவே மாட்டேன் என்று சொல்லி தனக்குள் தீர்மானித்து கத்தர் சொல்லுகிறபடி நான் செய்ய மாட்டேன் ஆண்டோர் சொல்லுகிற இடத்துக்கு நான் போக மாட்டேன் ஏன் இஷ்டத்துக்கு தான் போவேன் சொல்லி அவன் சென்றான் ஆங்கில வேதாகமத்தில் யோனாவை குறித்து மிகவும் அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கும் யோனாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் ஜோனா வென்ட் டவுன் டு ஜாப்பா யோப்பாவுக்கு அவன் கீழ் நோக்கி சென்றான் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஐந்தாம் அதே ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் அப்படி அவன் கப்பலின் அடித்தட்டிலே ஹி வென்ட் டவுன் இந்த டு த அட்டமோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஷிப் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அந்த கப்பலின் அடித்தட்டிலே போய் அங்கே அவர் படுத்து கொண்டார் அது மாத்திரமல்ல அந்த யோனாவின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் அந்த மீனின் வயிற்றின் 
உள்ளே போய்விட்டான் பெரியமான போகும்போது அவனுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது கீழ் நோக்கி ஓடுகிற அனுபவம் இன்னைக்கு கத்துடைய பிள்ளைய இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வாலிபனே வாலிப சகோதரியே பெரியவர்களே கத்துடைய பிள்ளைகளே உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் விட்டு தூரம் போனா ஜாலியால இருக்காது கத்தரை விட்டு தூரம் போனா சூப்பரால இருக்காது உங்கள் அனுபவம் எப்படியாக இருக்கும் யோனா அனுபவம் தான் கீழ் நோக்கி ஓடுகிறேன் டவுன் 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 இந்த வார்த்தை உங்கள் உள்ளத்தில் ஆளுமை பதித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் விட்டு தூரம் போனால் மேல் நோக்கி போகிற அனுபவம் அல்ல அது கீழ் நோக்கி போகிற அனுபவம் பிரியமானவர்ல யோனா கடைசியில அந்த மீனின் வயிற்றுக்குள்ள இருந்து அவன் ஜபம் பண்ணினான் ஆண்டவரே என்று சொல்லி கூப்பிட்டான் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த மீனின் வயிற்றுல இருந்து அவன் ஆண்டவர் அவனை வெளியே கொண்டு வந்தார் யோனா தான் சொல்லுகிறான் பொய்யான மாயை பற்றி கொண்டிருக்கிறவர்கள் தங்களுக்கு வருகிற கிருபையை கூட போக்களிக்கிறார்கள் கத்தருடைய பிள்ளையே பொய்யான மாயை பற்றி கொண்டு இந்த உலகம் சொல்லுது நான் இந்த இடத்துல இருக்க மாட்டேன் ஆண்டவரோட பிரசனத்துல இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி போவீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வராது ஆசீர்வாதமாய் அது இருக்க முடியாது ஈசாக்கு ஆண்டவர் ஈசாக்கை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ இந்த தேசத்துல இரு நான் காண்பிக்கும் இடத்துல இரு நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் யோனாவுக்கு சொன்னதை அவன் மறுத்தான் அவன் தூரம் போனான் அவனுக்கு நடந்தது என்ன நல்லது நடக்கல நல்லது நடக்கல இன்னொரு நபரை குறித்து ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்துல அங்கே காயினை குறித்து பார்க்கிறோம் காயின் என்ன வேதம் சொல்லுகிறது காயின் தேவ சமூகத்தை விட்டு தேவனுடைய பிரசனத்தை விட்டு விலகி நோத் என்ற தேசத்திலே தங்கினான் அருமையா வார்த்தைகள் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அலைச்சல் wanderings not skein left the presence of god and settled in the land of nod what is the word nod mean the word nod means wanderings alaichalgal kathudeya pillaye neengal andavar prasanayithu vittu dooram odinal neengal settle aaga pogura edam edu theriyuma alaichal அலைச்சல் இது ஒரு அவசியமான காரியம் அல்ல நீங்கள் அலைச்சல்களுக்குள்ள போய் நீ வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரா விரும்பவில்லை கத்துடைய பிள்ளையே ஈசாக்குக்கு சொன்னார் இந்த தேசத்திலே தங்கியிரு நான் காண்பிக்கும் இந்த ஸ்தலத்திலே இரு நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை மேன்மையாக வைப்பேன் அப்படியே அவர் செய்தார் பாருங்கள் ஆதி அவன் இருபத்தி ஆறு பத்து என்ன சொல்லுகிறது அவன் அந்த தேசத்துல விதை விதைத்தான் நூறு மடங்கு ஆசிர்வதித்தார் கத்துடைய பிள்ளையே உங்கள் உங்கள் தேவன் உங்களை பார்த்து இன்னைக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிற வார்த்தை நான் காண்பிக்கும் இடத்திலே தங்கியிரு நான் சொல்லுகிறோம் ஸ்தானத்திலே தங்கியிரு அலைச்சல் அலைச்சலுக்குள்ளே போய் தங்கி விடாதே இன்னைக்கு அநேகர் சொல்லுகிற இருதயத்தின் வாஞ்சையின்படி உங்க விருப்பத்தின்படி ஓடிவிட வேண்டாம் ஆவியானோர் சொல்லுகிறபடி ஆண்டோருடைய குரலு கேளுங்க இந்த புத்தாண்டுல ஆசிர்வாதத்தோடு நீங்க வாழ்வீர்கள் தேவ சமூகத்திலேயே இருங்க ஒரு எடுப்போம் இந்த புதிய ஆண்டுல நான் தேவ பிரசனத்தை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் ஆண்டோர் சமூகத்தை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் ஜெபிக்காமல் வெளியே போக மாட்டேன் ஒவ்வொரு நாள் அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபிப்பேன் ஆண்டோர் சமூகத்திலேயே நான் தங்கி இருப்பேன் வேதம் சொல்லுகிறது நான் உனக்கு முன்பாக போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் இருப்பினானால் உங்கள் கோணல் கூட செவ்வையாக்கப்படும் பிரியமானவர்களே ஆண்டோருடைய பிரசன் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக போய் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் வேண்டுமா கோணல்கள் நேராக்கப்பட வேண்டுமா அவர் சொல்லுகிற அவர் பிரசனத்தில் வாழ்ந்து விடுங்கள் ஆண்டு உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கண்களை மூடி நாம் செபிப்போம் பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஜெபிக்கிற இந்த வேலையில யார் யார் உண்மையாக கண்களை மூடி அன்றுவரே நான் உம்முடைய பிரசனத்துல நீர் காண்பிக்கும் இடத்திலே நான் இருப்பேன் உம்முடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிந்திருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார்களோ இன்றைக்கு உடைய பிள்ளைகளுக்கு உம்முடைய ஆசீர்வாதம் இறங்குவதாக அன்றைக்கு ஈசாக்குக்கு சொன்னீரே இந்த தேசத்துல வாசம் பண்ணு நான் உன்னோடு இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்னீரே அப்படியாக உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா இந்த புத்தாண்டு உடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மை நான் இருப்பதாக கடந்த ஆண்டுகளின் கசப்பு கடந்த ஆண்டுகளின் தோல்விகள் கடந்த ஆண்டு எல்லா விதமான விரக்திகள் மறைவதாக ஒரு புதிய தெம்பு ஒரு புதிய ஆசீர்வாதம் ஒரு புதிய பலனும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு உண்டாவதாக என்று செபிக்கிறேன் வரும் காலங்களை குறித்து நீர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மையான காரியங்களை செய்வீர் என்று விசுவாசித்துமை சோத்தரிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் கிருபையினால் நிரப்பும் உடைய ஜனங்கள் வீடுகளிலே அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் கிருபை உண்டாகட்டும் அன்றுவரை வியாதிகள் குணமடையட்டும் என்று செபிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறோம் அற்புதங்களை செய்தருளும் ஏசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே கத்துடைய பிள்ளையே 
ஆண்டு உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அவர் உங்களை இருக்க வைக்கிற இடத்துல இருங்கள் அவர் சொல்லுகிற இடத்துல ஸ்தானத்துல தங்கியிருங்கள் அவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஜபிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக